प्रकरण चार विगत समीकरण कुल त्र प्रश्न पूछाशे कुल मक्स हम छ प्रकरण बे जरा आप भैया बहुपदीओ द्विघात बहुपदी विषय अभ्यास कर द्विघात बहुपदी सामान्य स्वरूप है आ रीते एक्स ना वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी ज्या ए बराबर नहीं जीरो तथा ए बी सी ए बी सी ए वास्तविक संख्याओ है वास्तविक संख्याओ तो ए एक्स ना वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी जो बहुपदी है यहाँ मोटा में मोटी घात बेटे के बहुपदी घात बे बे घात वाली बहुपदी ने द्विघात बहुपदी तरीके अपने ओखता था तो जो आ बहुपदी बराबर जीरो लई लीए एट कि एनी किमत बराबर जीरो लीए तो ये द्विघात बहुपदी से समीकरण बनी जाए इतने के ए एक्स ना वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी बराबर जीरो लीए तो हमें आ द्विघात बहुपदी ए द्विघात समीकरण में रूपांतरित थी गई ज्या ए बराबर नहीं जीरो ए एट जीरो नहीं लेवा कि जो एनी किमत जीरो लई लीए तो एक्स ना वर्ग और एन गुणाकार से जीरो आए तो पे आ पद से अस्तित्व न रहे तो बाकी के रहे बी एक्स वत्ता सी और बी एक्स वत्ता सी में मोटा मोटी घात एक है तो पीछे द्विघात समीकरण रहत नहीं कारण के एक घातवाड़ू समीकरण बनी जाए इले खास अँ ध्यान रखव कि जेप छलनी बे घात हो सहगुण क्यों जीरो होव जो नहीं तथा जे ए बी सी आप अँ लीए छ वास्तविक संख्याओ है वास्तविक संख्याओ तो पी बहुपदी और समीकरण में शू फेर तो बहुपदी में बराबर क्या आत जय समीकरण में हमेशा बराबर हो डाबी और जमनी बाजू की किमत है इक्वल होना पर शब्द आओ इक्वेशन एट के समीकरण आ प्रकरण में द्विघात समीकरण विषय अभ्यास करवा घातवाला समीकरण विषय अभ्यास करवा अलग अलग प्रकार की रकम में आप आवा समीकरणों बनाशू उकेल मेलवशू और आम रहे चल की किमत मेलवशू अ त्र रीत अभ्यास करवा पेली रीत अवयवीकरण विषय अभ्यास करशू अवयवीकरण द्वारा आ समीकरण उकेल बीजी रीतनी अंदर पूर्ण वर्गनी रीत भू पूर्ण वर्गनी रीत अने तीज और रीत भू द्विघात सूत्र की रीत द्विघात सूत्र द्वारा उकेल रीत तो आ त्र रीत अभ्यास करने द्विघात समीकरण क्यों कहवा से तो पहली शरत यह है कि बे घातवाड़ा छलनी जो सहगुणक है क्यों जीरो होव जो नहीं शक्य हो एट सादू रूप आप घातांक छलनी घातांक हो धन पूर्णांक होइए तो एने द्विघात समीकरण कहवाय अँ के उदाहरण है यहाँ द्विघात समीकरण है कि नहीं एवं अपने चेक करवा है एक मक्स में अवरनवा प्रश्न पूछाता हो जम आप बहुपदी ने सामान्य रीते पी ओफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आना वे दर्शाता था आर ऑफ एक्स एम समीकरण ने पी ओफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स जेना वे दर्शा शक है द्विघात समीकरण प्रकरण की शुरुआत में केटली महिति आप मोटा भागे ये महिति में प्रश्न पूछाता नहीं पे एक मक्स प्रश्न है ये अमुक वक्त ये महिति में पूछी लें खरा एट महिति ने अपने झड़प थी जो जाइए तो प्रकरण में शुरुआत में आ प्रकार महिति आपेली है कि घना लोग मैने के सौ प्रथम बेबीलॉनवासीओ द्विघात समीकरण उकेल मेलव्य तो सौ प्रथम को उकेल मेलव्य तो कि बेबीलॉनवासीओ उदाहरण तरीके बे धन संख्या सरवाड़ा और गुणाकार आपेला हो तो संख्याओ के मेलवी तो ये जाता आ प्रश्न एक्स ना वर्ग ओछा पी एक्स वत्ता क्यू बराबर जीरो प्रकार द्विघात समीकरण उकेल मेलवे समकक्ष है ग्रीक गणितशास्त्री युक्लिडे लंबाई शोधवा भौमितिक रीत विकसा तेने आप वर्तमान परिभाषा में द्विघात समीकरण उकेल कही है आ खास अगत्य प्रश्न है कि सौ प्रथम ग्रीक देश ग्रीक गणितशास्त्री युक्लिडे लंबाई एट्ले उकेल तो 
સૌ પ્રથમ યુક્લિડ નામના ગણિત શાસ્ત્રીએ કે જે ગ્રીક દેશના વતની છે તેણે દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ શોધવાની ભૌમિતિક રીત વિકસાવી સામાન્ય રીતે દ્વિઘાત સમીકરણ ઉકેલવાનો શ્રેય એ મોટા ભાગે પ્રાચીન ભારતીય ગણિત શાસ્ત્રીઓને જાય છે વાસ્તવમાં એટલે કે ખરેખર બ્રહ્મગુપ્તે એ એક્સનો વર્ગ વધતા બી એક્સ બરાબર જીરો દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ માટેનું સ્પષ્ટ સૂત્ર આપ્યું તો ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે એ એક્સનો વર્ગ વધતા બી એક્સ બરાબર સી પ્રકારનું સૂત્ર સૌ પ્રથમ કોણે આપ્યું તો બ્રહ્મગુપ્તે આપ્યું અને એ ભારતના એટલે કે ભારતના વતની છે ભારતીય ગણિત શાસ્ત્રી છે અને પછીથી શ્રીધર આચાર્યે દ્વિઘાત સૂત્ર તરીકે ઓળખાતું સૂત્ર પ્રસ્થાપિત કર્યું અને તેનો ઉલ્લેખ છે ભાસ્કર બે નામના ગ્રંથમાં કરેલો છે તેમાં દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવા માટે પૂર્ણ વર્ગની રીતનો ઉપયોગ કરાય છે તો આ પણ એક અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે શ્રીધર આચાર્ય દ્વિઘાત સૂત્ર તરીકે ઓળખાતું સૂત્ર પ્રસ્થાપિત કર્યું અને એનો ઉલ્લેખ છે ભાસ્કર બેમાં છે અને દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવા માટે તેણે કઈ રીત આપી તો પૂર્ણ વર્ગની રીત આ પણ એક પ્રશ્ન પૂછાવા લાયક છે એક અરબ ગણિત શાસ્ત્રી અલખવારીઝમીએ પણ વિવિધ પ્રકારના દ્વિઘાત સમીકરણનો અભ્યાસ કર્યો હતો અબ્રાહમ બાર હિયા હા નાસી એ યુરોપમાં અગિયારસો ને પિસ્તાલીસમાં તેણે લખેલ પુસ્તક લાઇબર એમ્બેડોરમમાં પણ ભિન્ન ભિન્ન દ્વિઘાત સમીકરણના પૂર્ણ ઉકેલ આપેલા છે તો આ માહિતીમાંથી એકાદ પ્રશ્ન અમુક વખત પૂછાવવાની શક્યતાઓ છે એટલે એકાદ વખત આને રીફર કરી લેવી હવે આપણે દ્વિઘાત સમીકરણમાં પાઠ્યપુસ્તકના ઉદાહરણો ગણીએ ઉદાહરણ એક નીચે આપેલી સ્થિતિને ગાણિતિક રીતે વ્યક્ત કરો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે જોહન અને જીવંતી પાસે કુલ પિસ્તાલીસ લખોટીઓ છે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પાંચ પાંચ લખોટીઓ ખોઈ કાઢે છે અને હવે તેમની પાસે બાકી રહેલી લખોટીઓની સંખ્યાનો ગુણાકાર એકસો છે આપણે જાણવું છે કે તેમની પાસે શરૂઆતમાં કેટલી લખોટીઓ હતી તો જે રીતે પ્રકરણ ત્રણની અંદર સમીકરણો બનાવતા એમ અહીંયા પણ આપણે સમીકરણ બનાવવાનું છે અને એનો ઉકેલ મેળવવાનો છે ત્યાં બે છલ વાપરતા હતા એક્સ અને વાય અહીંયા આપણે એક જ છલ વાપરવાનો છે અને એનો ઉકેલ મેળવીશું તો અહીંયા કુલ લખોટીઓની સંખ્યા પિસ્તાલીસ છે અને આપણે ધારી લઈએ કે જોહન પાસે એક્સ લખોટીઓ છે એટલે કે જોહન પાસે જો આ પિસ્તાલીસમાંથી એક્સ લખોટીઓ હોય તો જીવંતી પાસે કેટલી બાકી રહે તો પિસ્તાલીસમાંથી એક્સ બાદ કરીએ એટલી જીવંતી પાસે બાકી રહે એટલે કે પિસ્તાલીસ ઓછા એક્સ જેટલી લખોટીઓ એ જીવંતી પાસે બાકી રહે તો અહીં લખી શકાય કે ધારો કે ધારો કે ચૌહાણ પાસે ચૌહાણ પાસે એક્સ લખોટીઓ હતી એક્સ લખોટીઓ હતી તેથી તેથી જીવંતી પાસે જીવંતી પાસે રહેલી લખોટીઓની સંખ્યા લખોટીઓની સંખ્યા કેટલી થશે તો કુલ પિસ્તાલીસ છે એમાંથી જોહન પાસે એક્સ છે તો જીવંતી પાસે પિસ્તાલીસ ઓછા એક્સ જેટલી હશે હવે આગળ માહિતી એમ કહે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પાંચ પાંચ લખોટી ખોઈ કાઢે છે એટલે આ જે લખોટીઓ છે એમાંથી પાંચ પાંચ લખોટી એ બંને ખોઈ નાખે છે જોહન પોતાની પાસે એક્સમાંથી પાંચ લખોટી ખોઈ નાખે તો આ રીતે સમીકરણ આગળ વધે કે જોહન ચૌહાણ અને જીવંતી પાંચ પાંચ લખોટીઓ પાંચ પાંચ લખોટીઓ ખોઈ કાઢે છે ખોઈ કાઢે છે માટે ચૌહાણ પાસે ચૌહાણ પાસે બાકી રહેતી બાકી રહેતી લખોટીઓની સંખ્યા લખોટીઓની સંખ્યા કેટલી લખોટીઓ હવે બાકી રહેશે તો એક્સ હતી એમાંથી એને પાંચ ખોઈ નાખી તો જોહન પાસે હવે કેટલી રહી તો એક્સમાંથી તમે પાંચ બાદ કરી નાખો કે જે ખોવાઈ ગઈ છે એટલી લખોટી હવે એની પાસે હોય તથા તથા જીવંતી પાસે જીવંતી પાસે બાકી રહેતી લખોટીઓની સંખ્યા કેટલી થશે તો જીવંતી પાસે શરૂઆતમાં છે પિસ્તાલીસ ઓછા એક્સ જેટલી આટલી લખોટી હતી અને એમાંથી એણે પાંચ ખોઈ નાખી તો હવે બાકી રહેશે પિસ્તાલીસમાંથી પાંચ જાય તો ચાલીસ ઓછા એક્સ આટલી લખોટીઓ 
જીવંતી પાસે બાકી રહી અને આગળ સમીકરણમાં માહિતી આપી છે કે એ બે બંને સંખ્યા જે બાકી રહી એનો ગુણાકાર છે કેટલો થાય છે એકસો ને ચોવીસ એટલે કે એક્સ ઓછા પાંચ અને ચાલીસ ઓછા એક્સનો ગુણાકાર છે એકસો ને ચોવીસ થાય તો અહીંયા લખી શકાય કે આપેલ માહિતી અનુસાર આપેલ માહિતી અનુસાર એક્સ ઓછા પાંચ કે જે જોહન પાસે આવેલો ખોટીવો છે અને ચાલીસ ઓછા એક્સ કે જે જીવંતી પાસે છે અને બંનેનો ગુણાકાર છે એકસો ને ચોવીસ થાય છે એટલે એના બરાબર એકસો ને ચોવીસ ગુણાકાર કરીએ તો એક્સ ગુણ્યા ચાલીસ એટલે ચાલીસ એક્સ થાય ઓછા એક્સ ગુણ્યા એક્સ એક્સનો વર્ગ ઓછા ચાલીસ ગુણ્યા પાંચ એટલે કે પાંચ ચોકવીસ બસો અને ઓછા ઓછા વધતા થઈ જશે પાંચ એક્સ બરાબર એકસો ને ચોવીસ એટલે માઇનસ એક્સનો વર્ગ એક્સ ચાલીસ એક્સ વધતા પાંચ એક્સ તો સરવાળો થશે પિસ્તાલીસ એક્સ ઓછા બસો બરાબર એકસો ને ચોવીસ આગળ સાદુરૂપ આપીએ તો માઇનસ એક્સનો વર્ગ માઇનસ એક્સનો વર્ગ વધતા પિસ્તાલીસ એક્સ ઓછા બસો અને જો એકસો ચોવીસ બરાબરની આ બાજુ આવે તો માઇનસ થઈ જાય એકસો ને ચોવીસ બરાબર ઝીરો માઇનસ એક્સનો વર્ગ વધતા પિસ્તાલીસ એક્સ સરવાળો થશે બંને માઇનસ છે એટલે ત્રણસો ને ચોવીસ થશે બરાબર ઝીરો હવે માઇનસ એક સામાન્ય કાઢી લઈએ માઇનસ એક તો અંદર બાકી રહેશે એક્સનો વર્ગ ઓછા પિસ્તાલીસ એક્સ વધતા ત્રણસો ને ચોવીસ બરાબર ઝીરો અને માઇનસ એક બરાબરની આ બાજુ ઝીરોના છેદમાં આવે તો ઝીરો થઈ જાય એટલે ફાઈનલી આપણને મળશે એક્સનો વર્ગ ઓછા પિસ્તાલીસ એક્સ વધતા ત્રણસો ને ચોવીસ બરાબર ઝીરો તો અહીંયા આ પ્રશ્નની અંદર આપણને માત્ર ગાણિતિક સ્વરૂપ મેળવવાનું કીધું છે કે ગાણિતિક રીતે એને વ્યક્ત કરો તો આ ગાણિતિક રીતે વ્યક્ત થઈ ગયા આપણે આ સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવો છે જે ખરેખર ઉદાહરણમાં કીધું નથી તો ઉકેલ મેળવવા માટે છેલ્લું પદ એટલે કે ત્રણસો ચોવીસ અને એક્સના વર્ગનો જે સહગુણક હોય એ બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો તો અહીંયા એક્સના વર્ગનો સહગુણક એક છે એનો ગુણાકાર એ છેલ્લું પદ છે ત્રણસો ને ચોવીસ એની સાથે કરવાનો અને જે ગુણાકારનો જવાબ આવે એમાં આ ક્રિયા કરવાની અહીંયા સરવાળો છે એટલે સરવાળાની ક્રિયા કરતાં જવાબ કેટલો લાવવાનો માઇનસ પિસ્તાલીસ દરેક દાખલામાં દરેક દ્વિગત સમીકરણના અવયવ આ રીતે પાડવાના છેલ્લું પદ અને પહેલા પદના સહગુણકનો ગુણાકાર કરવાનો જે જવાબ આવે એના અવિભાજ્ય અવયવ પાડવાના અને અવયવ પાડી છેલ્લા પદની આગળ જે પ્રકારનું ચિહ્ન હોય કાં તો વધતા હશે અને કાં તો ઓછા હશે એ પ્રકારે ક્રિયા કરી અને મધ્યમ પદ લાવવાનું તો ત્રણસો ને ચોવીસના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ તો ત્રણસો ને ચોવીસ એ બે કી સંખ્યા છે બે વડે ભાગ હાલશે તો બે એટલે અહીંયા અડધા થશે સોળ દુ બત્રીસ અને બે દુ ચાર ફરી વાર બે વડે ભાગ હાલશે આઠ દુ સોળ બે એકા બે ત્રણ વડે ભાગ હાલશે તો સત્યાવીસ તેર એક્યાસી થશે હજી ત્રણ વડે ભાગ હાલશે નવ તેરી સત્યાવીસ ત્રણ તેરી નવ અને ત્રણ એકા ત્રણ તો ત્રણસો ને ચોવીસના અવિભાજ્ય અવયવ શું પડ્યા બે ગુણ્યા બે ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ તો આ ત્રણસો ને ચોવીસના અવિભાજ્ય અવયવ મળ્યા હવે આપણે આમાંથી એવી જોડીઓ સેટ કરવાની કે સરવાળો કરતાં પિસ્તાલીસ માઇનસ પિસ્તાલીસ થવા જોઈએ તો અલગ અલગ જોડીઓ વિશે વિચારવાનું દાખલા તરીકે આપણે આ ત્રણ લઈએ તો ત્રણ દુ ને છ અને છ દુ ને બાર થાય આ ત્રણનો ગુણાકાર બાકી કેટલા રહેશે તો આ ત્રણ પદ બાકી રહે ત્રણ તેરી નવ અને નવ તેરી સત્યાવીસ હવે જોવાનું કે આ બેનો સરવાળો છે એ પિસ્તાલીસ આવે છે તો સત્યાવીસ અને બારનો સરવાળો કરીએ તો એ ઓગણત્રીસ થાય ઓગણચાલીસ થશે એટલે કે પિસ્તાલીસ આવતા નથી તો આ જોડી છે કામ લાગશે નહીં તો એના સિવાયની કોઈ જોડી વિચારીએ તો ત્રણ દુ છ અને છ તેરી અઢાર આ સંખ્યાઓ લઈએ આપણે બે ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ એટલે કે ત્રણ તેરી નવ અને નવ દુ અઢાર તો બાકી રહેશે અહીંયા બે અને અહીંયા બે વખત ત્રણ ત્રણ બાકી રહે તો ત્રણ તેરી નવ અને નવ દુ અઢાર શું આ બેનો સરવાળો છે પિસ્તાલીસ આવે છે તો અઢાર વધતા અઢાર તો છત્રીસ થાય એ પણ આવતો નથી એટલે આ જોડીથી પણ અવયવ પડશે નહીં તો આવી રીતે આપણે જોડીઓ અલગ અલગ વિચારવાની એક પણ સંખ્યા બાકી ન રહેવી જોઈએ અને એક પણ સંખ્યા છે એનું રિપીટેશન થવું જોઈએ નહીં તો બીજી જોડી વિચારીએ ત્રણ તેરી નવ ત્રણ ગુણ્યા ત્રણ એટલે કે ત્રણ તેરી નવ હવે બાકી કહી રહી છે તો ત્રણ તેરી નવ નવ દો અઢાર અને અઢાર દો છત્રીસ 
तो छत्स वत्ता नौ छे पिस्तालीस थाय तो बे ना सरवाड़ो पिस्तालीस थी जाए तो आ अवयव है आ जोड़ी है आप उपयोग कर आम शक्य हो जोड़ी विचारशो ए एक जोड़ी तो ये तक सौ टका मैं कि एन सरवाड़ो है माइनस पिस्तालीस थाय हमें माइनस पिस्तालीस लावा बे संख्या ने अपने माइनस करी पड़ से माइनस छत्स और माइनस नौ कारण के माइनस माइनस हो तो सरवाड़ो थे माइनस पिस्तालीस आ जाए तो अपन ने अवयव मिली गया आज बधु काम से रफ काम है जेने दाखला में बतावा जरूर नहीं तो अवयव आ रीते पड़ से एक्स ना वर्ग ओछा छत्स एक्स ओछा नौ एक्स वत्ता त्रो चौवीस बराबर जीरो हमें बने पद में सामान्य काढ़ तो अँ थी सामान्य निकल से एक्स एट के बाकी रह ओछा छत्स अँ थी सामान्य नौ काढ़ी लीए माइनस नौ कारण के आप आना जेव कौश लावु तो माइनस नौ सामान्य काढ़ी लीए तो एक्स बाकी रही वत्ता था ये ओछा थी जैसे कारण के ओछा सामान्य काढ़ा है त्रो चौवीस में जो आप नौ सामान्य काढ़ी ए नौ वे भागाकार करिए तो अँ छत्स बाकी रही बराबर जीरो हमें आखू पद सामान्य काढ़ी लीए तो एक्स ओछा छत्स अँ बाकी रहे एक्स और ओछा नौ बराबर जीरो तो एक्स बराबर छत्स आया अथवा तो अथवा तो एक्स बराबर नौ आया अँ अथवा लखवा कारण के आ बने गुणाकार से झीरो थाय को किमत झीरो से आपने ख्याल नहीं आना बराबर झीरो हे तो बे गुणाकार झीरो थी जाए और जो आना बराबर झीरो हो तो बे गुणाकार झीरो थी जाए कोई एक बराबर झीरो हे एट आना बराबर झीरो हे अथवा तो आना बराबर झीरो हे तो आना पर मे एक्स बराबर छत्स अथवा तो आना बराबर मे एक्स बराबर नौ तो जोहन पास रहे लखोटीओ एक्स धारी थी एट के जवाब है एक्स ना के छत्स हो तो नौ हो मतलब एवं थो कि जोहन पास क्या तो छत्स लखोटीओ हे तो जीवंती पास के हो तो यनी नौ हो बने सरवाड़ो है पिस्तालीस थाय जोहन पास जो छत्स हे तो जीवंती पास के लखोटीओ हे नौ लखोटीओ हे और जो जोहन पास नौ लखोटीओ हो तो जीवंती पास के हो छत्स लखोटीओ हो तो अँ जवाब बे शक्यताओ है छे। आ फाइनली जवाब लखवा कि जोहन पास जोहन पास छत्स लखोटीओ हे छत्स लखोटीओ हे तो, तो जीवंती पास लखोटीओ संख्या के नौ अने जो जीवंती पास जीवंती पास छत्स लखोटीव हे तो जोहन पास के नौ हे आम अँ बे शक्यताओ है कि का तो जोहन पास छत्स तो जीवंती पास नौ और जोहन पास नौ तो जीवंती पास छत्स तो आ रीते ताड़ो मेलवान दाखला नंबर बे एक कुटीर उद्योग एक दिवस में केटाक रमकड़ा बनावे प्रत्येक रमकड़ू बना खर्च ए पंचावन में एक दिवस में उत्पादित थ रमकड़ा की संख्या बाद करिए कोई एक चौक्स दिवसे उत्पादन खर्च ए सात सौ पचास है तो आप दिवसे उत्पादित रमकड़ा की संख्या जाए तो अँ कोई एक गृह उद्योग है ये गृह उद्योग अंदर रमकड़ा बना एम कीधु कि प्रत्येक रमकड़ू बना खर्च ए के रुपया थाय तो पंचावन में एक दिवस में उत्पादित थ रमकड़ा की संख्या जटलो एट दाखला तरीके आज जो आप दस रमकड़ा बनाया हो तो पंचावन में दस बाद करिए तो के तो जो पंचावन में दस बाद करिए तो पिस्तालीस वे एट के एन मतलब एवं थो कि आज दिवसे जो दस रमकड़ा बनाया हो तो एक रमकड़ू बना खर्च ए पिस्तालीस रुपया थो जो पंदर रमकड़ा अपने आज बनाया होत तो पंचावन में पंदर बाद करिए तो चालीस वे तो यह मतलब एवं थाय कि एक रमकड़ू बना खर्च है चालीस थाय टूक में जटला रमकड़ा आप बनाए एट पंचावन में बाद जे रकम आए एट रुपया एक रमकड़ू बना खर्च थाय प्रकार ने महिति आपेली है एम कीधु कि कोई एक चौक्स दिवसे उत्पादन खर्च है के रुपया सात सौ पचास तो आ महिति पर आप समीकरण बनाए तो समीकरण आ रीते बन सारो के धारो के कोई एक दिवसे कोई एक दिवसे उत्पादित उत्पादित थता रमकड़ा की संख्या 
उत्पादित थ रमकड़ा नी संख्या के लिए एक्स संख्या एक्स है एट्ले कोई एक दिवसे एक्स जटला रमकड़ा अपने बनाई छे तो पीछे खर्च के दिवसे तो जेम अपने अँ पंचावन में जटला रमकड़ा बात करिए बनाया हो एट एम अँ एक्स बनाया हो तो पंचावन में एक्स बात करवा पड़े तो अँ लखी शक आती आती प्रत्येक रमकड़ू प्रत्येक रमकड़ू बना खर्च बना खर्च ए रुपया पंचावन ओछा एक्स जटो थाय के थाय तो के रुपया पंचावन ओछा एक्स जटो थाय हम आ बने कोई एक दिवसे उत्पादन थे एन कुल खर्च एट उत्पादन खर्च के आप अपने सात सौ पचास तो अँ लखी शक आपेल आपेल महिती पर थी महिती पर थी फरी एक बार अँ समझो कि दाखला तरीके आज आप दस रमकड़ा बनाया है तो एक रमकड़ा खर्च के पिस्तालीस अरे के रमकड़ा बनाया है तो दस तो आप खर्च टोटल के आज दिवस चार सौ पचास रुपया थो एम अँ आप एक्स रमकड़ा बनाया तो यो खर्च के पंचावन ओछा एक्स जटो एने कुल खर्च के तो एक्स गुणिया पंचावन ओछा एक्स जटो थोड़े तो ये शू लखी शक एक्स गुणिया पंचावन ओछा एक्स और आ बेना गुणाकार कुल खर्च आपने आप सात सौ पचास रुपया तो आना बराबर थाय सात सौ पचास गुणाकार करिए तो पंचावन एक्स ओछा एक्स न वर्ग बराबर सात सौ पचास एट्ले कि माइनस एक्स न वर्ग वत्ता पंचावन एक्स आ बाजू आए तो माइनस सात सौ पचास बराबर जीरो चिन्ह बदली नाखे तो एक्स न वर्ग थे वत्ता है त्या ओछा पंचावन एक्स और वत्ता सात सौ पचास बराबर जीरो तो जो गाणितिक समीकरण मेलवा कीधु तू ये अपन मिली गय एक्स न वर्ग ओछा पंचावन एक्स वत्ता सात सौ पचास बराबर जीरो तो आ एक द्विघात समीकरण मूँ हम आ दिवसे के रमकड़ा बनना हे ये जो आप जाए तो वारा गणतरी करिए तो वारा गणतरी अंदर आपूं समीकरण है एक्स न वर्ग ओछा पंचावन एक्स वत्ता सात सौ पचास बराबर जीरो सात सौ पचास और पेला पद ना सहगुणक ए बे गुणाकार करने तो एक गुणिया सात सौ पचास थे आज गुणाकार जवाब आए एना एवं अवयव पड़वा के सरवाड़ो करता माइनस पंचावन आए सौ प्रथम अपने सात सौ पचास ना अविभाज्य अवयव पड़िए तो सात सौ पचास बे की संख्या है बे वे भागा ले तर दू छ एक वे तो सात दू चौद एक वे पांच दू ने दस तरह सौ पंचोतेर दू सात सौ पचास थाय हम पांच आया एट त्रन वे जो जो तो सात ने पांच बार बार ने तरह पंदर तरह घड़िया में आए तरह वे भागा से तरह एक तर तर दू छ एक वच्चे पांच तेरी पंदर एट्ले एक सौ पच्चीस पांच ने बे सात ने एक आठ तरह घड़िया में न आए एट हम सीधा अविभाज्य संख्या पांच थी भागा से पांच दू दस बे वच्चे पच्चीस पचो पचो पच्चीस पच्चीस पंचा एक सौ पच्चीस और पचो पचो पच्चीस पांच एक पांच तो सात सौ पचास न अविभाज्य अवयव मैया बे गुणिया तर गुणिया पांच गुणिया पांच गुणिया पांच हम जे आ अवयव मिली गया एम एवं जोड़ीओ बना के सरवाड़ो करता माइनस पंचावन आइए तो एक जोड़े आप बनाए तो पांच तेरी पंदर और पंदर दू पांच तेरी पंदर पंदर दू तीस और बीजी जोड़ी बाकी रहे पचो पचो पच्चीस तो आ बे सरवाड़ो करिए तो तीस वत्ता पच्चीस के पंचावन और माइनस पंचावन ला बे ने माइनस आप दी तो सरवाड़ो थाय माइनस पंचावन आ जाए तो आ रीते जोड़ीओ बनावा हम एक किमत अँ लखी तो एक्स न वर्ग ओछा तीस एक्स ओछा पच्चीस एक्स और वत्ता सात सौ पचास बराबर जीरो बे पद में सामान्य काढ़ीए तो अँ थी एक्स सामान्य निकल से बाकी रह एक्स ओछा तीस अँ माइनस सामान्य काढ़ी कारण कि अँता है आप ओछा लाइन है तो माइनस सामान्य काढ़ी लीए एक्स एट के पच्चीस सामान्य काढ़ी तो एक्स बाकी रहे और ओछा थी जैसे सात सौ पचास में जो पच्चीस एट सात सौ पचास ने पच्चीस वे भागाकार कर तो जवाब से तीस मल से बराबर जीरो हमें आखे आखू पद सामान्य काढ़ी लीए तो एक्स ओछा तीस बे जगह है 
तो एक सौ छात्र सामान्य निकली जाए अँ बाकी रही एक्स अँ बाकी रहे पच्चीस बराबर जीरो एट के एक्स ओछा त्रीस बराबर जीरो हे बराबर जीरो अथवा तो अथवा एक्स ओछा पच्चीस बराबर जीरो एट्ले एक्स बराबर तीस अथवा एक्स बराबर पच्चीस आम एक्स की अपन ने बे किमत मिली एक्स बराबर पच्चीस और एक्स बराबर तीस तो कोई एक दिवसे बनता रमकड़ा की संख्या अपने एक्स धारी है एट्ले जो तीस रमकड़ा बनता हो ताड़ो चेक करिए तो तीस रमकड़ा जो बनता हो तो खर्च के प्रत्येक रमकड़ा तो पंचावन में तीस बाद करवा पड़े और पंचावन में तीस बाद करिए तो एक रमकड़ा खर्च है के पच्चीस रुपया थे तो पच्चीस गुणिया तीस करिए तो पच्चीस तेरी पंचोतेर सात सौ पचास मिली जाए कुल रकम एक्स की बीजी किमत पच्चीस मी ए जो एक दिवसे पच्चीस रमकड़ा बनता हो तो खर्च के तो पंचावन में पच्चीस बात करिए तो तीस बधे तो गुणाकार अँ करिए तो पच्चीस तेरी पंचोतेर कुल खर्च है सात सौ पचास रुपया मिली जाए एट चौक्स दिवसे एम कही शक क्या तो तीस रमकड़ा बनता हे अथवा तो पच्चीस रमकड़ा बनता हे बे आ जवाब साचो है एट एक्स बराबर तीस अथवा तो एक्स बराबर पच्चीस एट अँ फाइनली लखी शक आम आम कोई एक दिवसे कोई एक दिवसे तीस अथवा तो तीस अथवा पच्चीस रमकड़ा रमकड़ा बनता हे बनता हे प्रश्न बे चकासो नीचे समीकरणों द्विघात समीकरण है कि नहीं एट्ले कि जे समीकरण आप सादू रूप आप सादू रूप आपता आपता जो आपने द्विघात समीकरण व्यापक स्वरूप ए एक्स नो वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी बराबर जीरो ज्या ए बराबर नहीं जीरो प्रकार जो स्वरूप मिली जाए तो द्विघात समीकरण है एम कहवा जो आ समीकरण न मे तो आपेल समीकरण ए द्विघात समीकरण नहीं तो सादू रूप आप तो अँ एक्स ओछा बे ना वर्ग है एट के आखा कंश वर्ग न सूत्र लागू पड़े तो पहला पद ना वर्ग थे एक्स ना वर्ग ओछा बे गुणिया पेलू बीजू तो बे दू चार एक्स थे वत्ता बे ना वर्ग थाय चार आ सूत्र आप भाई गया ए ओछा बी आखा कंश ना वर्ग न सूत्र आ रीते एक्स ना वर्ग ओछा बे ए बी वत्ता बी ना वर्ग तो आ रीते अपने अँ सादू रूप आप वत्ता एक बराबर बे एक्स ओछा त्र हमें बदा पद ने एक बाजू लई लीए तो एक्स ना वर्ग ओछा चार एक्स ओछा बे एक्स चार ने एक पांच थे कि वत्ता पांच और ओछा त्र आ बाजू आए तो वत्ता त्र बराबर जीरो एक्स ना वर्ग ओछा छ एक्स थे पांच वत्ता त्र एट के आठ बराबर जीरो शू आज समीकरण मिलू ए एक्स ना वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी प्रकार तो अँ जी शक है कि आपेल समीकरण जो है ए एक्स ना वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी प्रकार आपेल समीकरण ए द्विघात समीकरण है एट लखवा के आपेल समीकरण आपेल समीकरण ए एक्स ना वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी बराबर जीरो ज्या ए बराबर नहीं जीरो प्रकार हो प्रकार हो एक्स ओछा बे नो वर्ग वत्ता एक बराबर बे एक्स ओछा त्र ए द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण है दाखला नंबर बे एक्स एक्स वत्ता एक वत्ता आठ बराबर एक्स वत्ता बे एक्स ओछा बे तो जेप समीकरण चेक करने कीधा सौ प्रथम शक्य हो सादू रूप आप तो सादू रूप आप तो एक्स ना अंदर गुणाकार थे एक्स ना वर्ग वत्ता एक्स वत्ता आठ थे बराबर बे पदना तफावत सूत्र है एट्ले कि एक्स ना वर्ग थे ओछा चार थाय एक्स वाला एक बाजू भेगा करिए तो एक्स ना वर्ग ओछा एक्स ना वर्ग वत्ता एक्स वत्ता आठ ओछा आ बाजू आए तो वत्ता चार थी जाए बराबर जीरो एक्स ना वर्ग और एक्स ना वर्ग से उड़ी जैसे कारण के बाद बाकी जीरो थी जाए बाकी रहे एक्स वत्ता आठ वत्ता चार एट के बार बराबर जीरो तो अँ जी शक है कि एक्स वत्ता बार बराबर जीरो ए समीकरण ए एक्स ना वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी प्रकार एट अँ लखी शक समीकरण आपेल समीकरण 
एक्स नो वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी बराबर जीरो ज्या ए बराबर नहीं जीरो प्रकार प्रकार एक्स एक्स वत्ता एक वत्ता आठ बराबर एक्स वत्ता बे एक्स ओछा बे ए, ए द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं दाखला नंबर त्र तो सादुरूप आप तो एक्स ना अंदर गुणाकार थे बे एक्स नो वर्ग वत्ता त्र एक्स बराबर एक्स नो वर्ग वत्ता एक एक्स वाला पद एक्स वर्ग वाला पद साथ लखीए तो बे एक्स नो वर्ग ओछा एक्स नो वर्ग वत्ता त्र एक्स ओछा एक बराबर जीरो बे एक्स ना वर्ग में एक्स नो वर्ग जाए तो बाकी रही एक्स नो वर्ग वत्ता त्र एक्स ओछा एक बराबर जीरो तो समीकरण जो है ए एक्स नो वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी प्रकार मे अ लखी शक आपेल समीकरण आपेल समीकरण ए एक्स नो वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी बराबर जीरो ज्या ए बराबर नहीं जीरो प्रकार हो प्रकार आपेल समीकरण एक्स बे एक्स वत्ता त्र बराबर एक्स नो वर्ग वत्ता एक ए द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण है दाखला नंबर चार एक्स वत्ता बे आखा का अंश ना घन बराबर एक्स ना घन ओछा चार तो एक्स वत्ता बे आखा का अंश ना घन न जो विस्तरण है आ रीते थे ए वत्ता बी नो घन विस्तरण न सूत्र है एनो घन वत्ता बी नो घन वत्ता त्र ए बी काउंश में ए वत्ता बी अथवा तो बीजू सूत्र आप रीते लखता ए वत्ता बी नो घन बराबर एनो घन वत्ता त्र ए नो वर्ग बी वत्ता त्र ए बी नो वर्ग वत्ता बी नो घन आ बे रीते सूत्र लखी शक आ सूत्र प्रमाण अवयव पाड़िए तो पेला पदन घन थे कि एक्स नो घन वत्ता त्र गुणिया पेला पद ना वर्ग बीजो पद तो त्र पेलू पद है एक्स और यो वर्ग करने एक्स नो वर्ग और बीजू पद है बे वत्ता त्र गुणिया पेलू पद एम बीजा पद ना वर्ग तो त्र एक्स और बीजू पद से बे नो वर्ग थे वत्ता बी नो घन एट के बे नो घन तो बे नो घन बराबर है एक्स नो घन ओछा चार एट एक्स नो घन छक्स नो वर्ग वत्ता बे नो वर्ग थे चार चार तेरी बार एक्स वत्ता बे नो घन थे आठ बराबर एक्स नो घन ओछा चार हम दरक पद ने डाबी बाजू लई लै लिये तो एक्स नो घन ओछा एक्स नो घन वत्ता छक्स नो वर्ग वत्ता बार एक्स वत्ता आठ और चार आ बाजू आए तो वत्ता चार बराबर जीरो एक्स ना घन में एक्स नो घन जाए तो जीरो थी जाए छक्स नो वर्ग छक्स नो वर्ग वत्ता बार एक्स चार व आठ वत्ता चार एट के बार बराबर जीरो छम्य काढ़ी लीए तो बाकी रही एक्स नो वर्ग छ दूने बार थे एट बे एक्स वत्ता बे बराबर जीरो तो समीकरण मिलू एक्स नो वर्ग वत्ता बे एक्स वत्ता बे बराबर जीरो तो जे द्विघात समीकरण है एट अँ लखी शक आम आम आपेल समीकरण आपेल समीकरण ए एक्स नो वर्ग वत्ता बी एक्स वत्ता सी बराबर जीरो ज्या ए बराबर नहीं जीरो प्रकार प्रकार होल समीकरण आपेल समीकरण क्यों समीकरण अपने आप मूल समीकरण तो एक्स नो वर्ग एक्स वत्ता बे नो घन 
बराबर एक्स न घन ओछा चार ए द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण विद्यार्थी मित्रों दरक प्रकरण स्वाध्याय दाखला की गणतरी बदाज उदाहरण की गणतरी तथा समझूती दरक प्रकरण यूनिट टेस्ट जवाबों से बोर्ड की परीक्षा ने अनुरूप प्रेक्टिस् प्रश्नपत्रों दरक प्रकरण वारा दाखला उपरोक्त दरक यूट्यूब विडियो लिंक मैट अमा वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डॉट गुजराती मेथ्स डॉट कॉम मुलाकात लो थैंक यू